Good evening. Hello, Ana Maria. Good evening. How are you? Fine, thanks. Excellent. And you? I'm fine, thanks. Thank you for asking. Está lloviendo por ahí. Fíjense que creo que en la tarde llovió por acá. Ahora me tocó ir a Santa Ana. Y sí llovió un poco en la tarde, pero acá creo que llovió menos. Acá en Metarrón. Uh -huh. Ya espero que no se vaya a ir la luz aquí porque está lloviendo y, y al menos el resto de las colonias no tienen luz solo aquí. Uy. <ríe> ok. Si me llego a desconectar, ya sabe por qué. Ok. <ríe> Don't worry, don't worry. Estamos, no, no se han conectado, ¿verdad? No, ahorita va, ahorita va Rosibel. Sí, se está tempranito todavía. Okay. Hi, Rosibel. Hello. Hi, good evening, teacher. Good evening, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, me disculpo por no haber entrado ayer y el jueves a clase. He estado sumamente ocupada, así que de verdad discúlpeme. No problem. Ya le iba a preguntar que por qué nos había abandonado. Ah, sí, pero ay, lo que pasa es que me tocaba hacer la, la planta docente del MINED, pero ahora era en CIGES. Y teníamos que registrar a los maestros, entonces era de llenar una ficha por maestro, pero yo no sabía cómo se hacía. Entonces he pasado en eso, terminé como a las ocho y media de la noche, entonces, y me ardían los ojos porque toda la tarde había pasado en eso. Sí, no, no se preocupe, no se preocupe. Sabemos que también hay cosas que, que el trabajo nos consume, más que todo cuando estamos desde casa. Es casi ah, el doble. Sí, es, es el doble. Es el doble. Corrijo, es sí. el doble. Pero sí, lo bueno que acá estamos, ¿verdad? Ay, sí, gracias a Dios. ¿Y la plataforma qué tal? ¿Cómo va? Me he quedado como en las cinco y media quizás, porque desde aquel día ya no me he podido meter. Hasta ahora, primero Dios, que, que ya bajo un poco la carga del trabajo, ya me voy a poder... Sí, sí, no se preocupe. De hecho, el día de ayer eh, nada más practicamos el Simple Pass. No, no avanzamos eh, en la sección 5, ya que el tema es bastante fácil. Entonces, por eso no, no quise practicar más los verbos en pasado, tanto regulares sí. como irregulares. Por eso es que no avanzamos mucho, pero igual, no se preocupe. ¿okay? Y, eh, ahí vamos poco a poco. Sí. ¿Cuándo terminan las clases? ¿La otra semana o esta? No, este jueves termina, pasado mañana terminan las clases. Uh -huh. Y tenemos hasta el viernes para hacer la plataforma, para terminarla. Uh -huh. Ay, no. Ah, pues se no, ha pasado el tiempo a... volando, volando. Sí, se ha pasado volando el tiempo, no se ha sentido. Sí, Creo porque que... yo ya había recibido el correo para que mandara la información y no me había fijado y decía que ah. el último día era el 9. Pero y se lo recibió. No, llamé y de me dijeron, no, tienen hasta el 16, creo. Ah, Entonces ahora ¿Hasta cuándo? Hasta el 16. Hasta el 16, 16. vieron. Uh -huh. Vaya, ay, voy a tener que mandar también. No. Sí, ahí en el correo le mandaron el formulario porque es el preintermedio módulo 1. Ya, ya mandan el uh -huh. formulario, ya listo, solo para uh -huh. terminar de llenar los datos. Así uh -huh. es. Así, así es. que atenta ahí. Sí, gracias. <ríe> Excelente. Ya vamos a preintermedio, chicos. Estamos listos. Ay. Pero sí, ese, en cuanto a conclusiones de la plataforma, sí, hasta, hasta el viernes tenemos. Así que hay que adelantar un poquito las cosas que ya vimos, por ejemplo, del Simple Past. Eh, probablemente le vuelvan a salir en el, en el examen. Así que ahí puede retomar cualquier cosa que hemos, que hemos hablado y que hemos discutido mm -hmm. por acá. Este, y la mayoría de ejercicios son de, de opción múltiple. Eh, creo que nada más hay un, uno o dos ejercicios nada más en los que va a escribir, pero de lo contrario, todos son de opción múltiple, así que está bastante fácil. Eh, y para, para, para lograr llegar al 80%, que esa es la meta. Uh -huh. Uh -huh. 
Sí, varios me están escribiendo que tienen problemas de, de la conexión por la lluvia. Me sí, es que ha llovido hay... toda la tarde. Uh -huh. Me imagino que no van a ser los únicos y varios van a tener problemas con eso. Pero bueno, menos mal el, el tema que nos, nos hace falta es bastante fácil. Ya nada más el día jueves vamos a ver un poco, un poquito, nada más algo que es un poquito complicado, digamos un 20%. Pero es aplicando ya lo que ya vimos, así que no habrá problema. Hello, Vilma. Hello. Hello, Stephanie. Hello, good evening. Hello, teacher. How are you? Fine. And my internet is slow because mm -hmm. I don't put the camera. <laughs> okay. Don't worry. Okay, don't worry. Thank you for telling me. And gracias por estar acá. Okay, creo que... La mayoría está teniendo problemas de conexión por eso mismo, así que este, no se preocupe, ¿ok? Que acá se comprende esa parte, so don't worry. Ok, vamos a esperar un par de minutitos y si no vamos a iniciar, ok. Porque si parece que están escribiendo que tienen el mismo problema. Pero... Tal vez mientras estamos haciendo la practice, eh, se nos suena, ok. Así que sí, vamos a iniciar ya mejor, all right. So, gracias a todas por eh, estar acá, ok, chicas. <ríe> eh, por el momento son chicas, ok. And... Eh, welcome, ok, ganando en inglés corporativo, les damos nuevamente la bienvenida y pues eh, vamos a ver un poco lo que estuvimos repasando el día de ayer, ok. Ayer hicimos prácticas de simple past, using affirmative, negative and questions, ok. Eh, esa fue la, una de las pocas actividades que hicimos en las que estuvimos formulando bastantes oraciones, tanto de manera negativa de manera afirmativa y como pregunta. Y, y mirábamos esa, esa diferencia de utilizar el verbo cuando tenemos oraciones afirmativas que cambiamos el verbo. Y por el otro lado, cuando tenemos negativo y cuando tenemos pregunta, no lo hacemos, ¿ok? Porque ya tenemos did y tenemos didn't, los cuales nos ayudan a, eh, a cambiar, eh, o mejor dicho, a no cambiar el verbo, ¿ok? Ya luego cuando tenemos afirmativo, Yes, ok. Ahí sí, estrictamente tengo que cambiar el verbo. All right. Así que es un poco lo que mirábamos el día, bueno, el día de ayer que practicamos un poco el simple past. Y luego hicimos un pequeño ejercicio en grupo en el que hablábamos sobre eh, your last birthday. Ok, your last birthday. Hicieron tres oraciones, ok, utilizando ya sea verbos regulares o irregulares, ok. Y luego le hacíamos preguntas. Por ejemplo, acá estarán mis tres oraciones. I went to the beach. I ate, I ate fish on my last birthday. And I visited my best friend on my last birthday, ok. Y luego me hacían algunas preguntas utilizando did. Like, eh, did, you, did you prepare your fish? Uh, 
uh, did your friend was sorry did your friend uh, uh, sorry were you with your friend nearby okay or was your your friend near your house uh, did you go to El Tunco Beach did you go to La Libertad Beach okay we have different uh, names over there okay tenemos diferentes nombres y estas son las diferentes preguntas que estuvimos formulando okay Ahí es donde estuvimos practicando uh, asking questions using did. Okay, using did. All right. And, bueno, de hecho, esta práctica ten, también la tenía, pero vamos a ver si la podemos realizar eh, al final. Okay, al final de, de esta clase. Also, I have another practice over here, pero me interesa ahorita repasar lo que tenemos para esta semana. Okay. Eh, vamos a ver la primera parte y luego el día de mañana y el día jueves vamos a ver la siguiente, los siguientes ejercicios. ¿okay? Así que estos ejercicios se los voy a dejar al final por si aún nos queda chance. All right. So, in this case, we are going to learn eh, some vocabulary. ¿okay? Vamos a aprender un poco de vocabulario and um, vamos a completar este pequeño cuadro. ¿okay? Que es muy similar al que tienen en plataforma. Pero... Vamos a tratar de incluirle más actividades, ¿ok? Ahora, en este caso, eh, cuando tenemos este tipo de verbos, ¿ok? Si se fijan, tenemos los verbos en rojo. Los puedo conectar con varias actividades, ¿ok? O con, varias, o con varios complementos, ¿ok? Todo, todo va a depender de eh, del cómo yo lo quiera transmitir, ¿ok? Así que, por ejemplo, ya utilice hiking and swimming, ¿ok? Y ese verbo de go lo puedo utilizar con una activity que sea en ing. ¿Ok? Entonces, ahí tengo dos ejemplos. Hiking and swimming. ¿Ok? Dentro de la, de la frase que tengo ahí, ya no tengo ninguna otra frase con ing. Es por eso que nada más van a ser dos frases las que voy a poner en esos espacios. ¿All right? Let's see. Have. Have. ¿Ok? By the way. Estamos hablando de summer activities, ¿ok? Actividades que podemos hacer en el verano o cuando hay buen clima afuera, ¿ok? En nuestro caso, como no tenemos así súper definido eh, las cuatro estaciones, sin embargo, cuando está, eh, cuando el clima está bastante bueno a, afuera, eh, we can use any of these activities, ¿ok? Podemos utilizar cualquiera de esas actividades. Let's see, have, uh -huh, have. ¿Con cuál frase creen que pudiese utilizar have? A play. Have a play. Actually, en este caso, a play significa eh, una obra de teatro, ¿ok? O una dramatización. Uh -huh. A eso le llamamos play, ¿ok? En inglés. Uh -huh. Have a class. Have a class, ¿ok? Have a class. Uh -huh. All friends. A picnic. Uh, have a picnic. I think that one is better, ajá. Uh -huh. Have a picnic, okay, excellent, okay. Have a picnic. Remember, these are activities that we do outside, okay. Actividades que hacemos afuera o uh, actividades que realizamos cuando el clima está bastante bueno, okay. Have a picnic. Uh, let's see, what's another one? Have. Have a class. Have a class, mm, but. Usualmente una clase la tenemos, digamos, dentro de un salón de clases, right? No son actividades que podemos hacer así fuera. O sea, si se pudiera tener una clase fuera, pero no es normalmente como, como se, 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 se conecta, ¿ok? No es, no es el verbo, es otro. Uh -huh. Have pictures? Have a picture, not really. No. Uh -huh. Volleyball. Volleyball is a sport. En, el, en ese caso, volleyball lo vamos a utilizar para play, que sería jugar, ¿ok? Entonces ahí sí podemos mm -hmm. poner un deporte. Uh -huh. Uh -huh. Have a party. Have a party, ok, I got it. Uh -huh. Uh -huh. Yeah, you can have a party. Uh -huh. No la tenemos en la lista, pero la podemos incluir, right? Have a party. Acá una que tenemos que quizás no. A la... moving? Eh, oh, have. Okay. Acuérdese que have es tener, ¿ok? Have, so tenemos uh -huh. que conectarlo con, con, el, con, con el cumplimiento perfecto. Eh, have, en ese caso vamos a ponerle a fun. Ok. Have fun. Have fun. Que en ese caso significa, esa frase significa divertirse. Ok. 
have fun. Mm. No es tener diversión, no es, no es así traducido, sino que cuando tenemos esa frase junta significa divertirse, ¿ok? Have fun, have a picnic, have a party, ¿ok? Esos serían los complementos más usuales que tenemos para este verbo en específico, ¿ok? Así que ahí poco okay. a poco vamos a ir aprendiendo esos, esos diferentes complementos que podemos tener es, específicamente para, estas, para estos verbos, ¿ok? Ya vamos a agregar más. Ahorita vamos a utilizar únicamente lo que tenemos acá, ¿ok? Entonces ya utilicé fun. All right. Vamos a hacer una fácil que sería play. Ajá, en ese caso lo vamos a enfocar en, um, en sports, ¿ok? Que serían deportes. So play what? Tennis. Play tennis. Ajá. Volleyball. Volleyball. Uh -huh. ¿Qué otros deportes pudiera Volleyball. poner? Play. Soccer. Soccer. Basketball. Basketball. Excellent. Uh -huh. Baseball. Baseball. Uh -huh. Or in the case of the women, we have softball. Uh -huh. Softball. Play. Mm, rugby. Rugby. Ah, okay. Nice. Uh -huh. Rugby. Rugby. Uh -huh. Rugby. That is very similar to uh, to football, right? To American football. Uh -huh. It's very similar, but it's not the same. Okay. Excellent. So in that case, okay, in ese, in ese caso, eh, podemos conectar play únicamente con un, eh, con un deporte. Okay. Así que es algo que tenemos que ir relacionando poco a poco. Let's see, meet, que sería eh, reunirse o conocer. Meet. Meet, meet new, new people. New people. Ah, meet new people. Excellent. Uh -huh. Meet new people, meet conocer. Ah, ok, excellent. Old okay. friends. Meet eh, old friends, ok. Meet old friends. Entonces, tenemos esos dos significados, ok. Que sería reunirse o conocer. Okay. Es como cuando decimos, nice to meet you, ok? Nice to meet you, un gusto conocer, right? Pero usted también puede decir, I'm going to meet with my old friends, ok? Me voy a reunir con mis viejos, viejos amigos, ok? I'm going to meet with my old friends, ok? That is also possible, ok? That is also possible. Now, eh, ok, we have used tennis, we have used volleyball, ok? Now, what can I see? What can I see? A movie, a movie. A movie, excellent. Uh -huh. I can see a movie. Also, we can say a watch picture. a movie, right? Uh -huh. Okay, pictures. See pictures. Pictures. Uh -huh. pictures. Picture. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué dijimos que era play? ¿Quién se acuerda? Play. A, a play. Ajá. Uh -huh. Teatro, creo, no. Ajá, sí. una, una obra de teatro. No, no sé. Ajá. Movie. Una obra de Movie. teatro. Ah, ok. O este, también podría ser un, una dramatización, ok. Entonces, en ese okay. caso, tenemos movie que es grabado, ¿verdad? Es pregrabado, editado y toda la cuestión. Pero a play es en vivo, ok. Entonces, ahí es eh, como, por ejemplo, cuando vamos al theater, ok. Like... Santa Ana's Theater or San Salvador's Theater, ¿ok? Y hay una play que sería una dramatización, una obra de teatro, ¿ok? En ese caso, we see a play, ¿ok? We see a play, All right? Excellent. And last one, take. Take. Uh -huh. A class. Take a, take a class. Uh -huh. Take a class. And also, take. Uh -huh. Take a picture. Uh -huh. We can also take pictures. Uh -huh. Take pictures, ¿ok? Entonces, esos son otras, otros verbos con los que puedo utilizar estos complementos, ¿ok? Así que es muy importante que lo sepamos. Eh, y que lo sepamos eh, siempre recordar para utilizar el verbo correcto, ¿ok? Hay unos que se pudieran mezclar, sin embargo, no todos se pueden mezclar, ¿ok? Así que es necesario que acord nos acordemos del verbo en específico que estamos utilizando, ¿ok? T-shirt, so, t-shirt. Tell me. Mm -hmm. What is the difference uh, entre el verbo see y watch? ¿En qué momento usar uno y en qué momento usar el otro? 
Well, that's all up to you. Okay, mm -hmm. eso de ahí como usted prefiera. Si usted quiere utilizar o si usted quiere decir watch a movie, lo puede hacer. Y si quiere decir see a movie, también lo puede hacer. No hay ninguna diferencia entre ambos. Mm -hmm. Ok, pero no podría decir watch picture. Eh, ya, yeah. si lo está viendo en el teléfono o en una computadora, sí. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. uh -huh. Ya, yeah, you okay. can say that. Uh -huh. Ya, yeah, you can say that. Uh -huh. right. ¿Y se puede decir CTV? Ya, yeah, I can see TV. Uh -huh. uh -huh. Ya. Yeah. Ok. Pero digamos que lo más común, lo que más va a escuchar es Watch TV. Creo que es lo que más... Más practicamos incluso cuando estamos aprendiendo inglés. Eh, también se puede, pero también se puede utilizar sí. Solo que es más común escuchar watch. Uh -huh. Ok. Yeah. Watch. Yes. La diferencia sería en que, eh, por ejemplo, en watch es como que yo pongo atención en lo que estoy viendo. Y en sí es como que veo, pero, o sea, el rato no se me puede olvidar. Ajá. Ajá. Algo así. No, en realidad no, no hay ninguna diferencia entre uno y otro. Ajá. Quizás la única oh, okay. diferente sería cuando dice observe, que ahí ya cambia la cuestión, ¿verdad? Porque es observar y analizar, ¿ok? Ahí sí, pero observar, ahí puede observar diferentes cuestiones. No observa una película, sino que la ve. Ah, ok. Uh -huh, sino que la ve. Que en ese caso sería sí, or watch. Uh -huh. Or watch. Okay. Sí, or watch. Uh -huh. All right, let's repeat. Go hiking. Go hiking. Go hiking. ¿Qué significa hiking? hiking. ¿Quién sabe? Uh -huh. Ir a escalar. Ir a escalar, excellent. Okay, go hiking, ir a escalar. Okay, for example, uh, you can go hiking a mountain, uh, also a volcano. Okay, a volcano. You can hike a volcano, you can hike a mountain. Okay, or you can say also go swimming. Okay, go swimming in the ocean, go swimming in the lake, go swimming in the pool. Okay in the swimming pool, in this case, ok? All right, so that's, así es como conectamos estas, estas palabras. ¿Se fijan? En este caso tengo ING phrases. ¿Se les pudiera ocurrir alguna otra frase que es muy común en inglés en la que utilizamos ING junto con go? Uh -huh. Go. Hay una que es muy común que hacemos en el mall. ¿Quién se acuerda? Una que hacemos en el mall. Shopping. Excellent. Okay. Go shopping. Uh -huh. Go shopping. That's also very common. Okay. Eso es también bastante común. Eh, utilizarla con go. Okay. Go shopping. Uh -huh. Go shopping. Okay. Now let's move on with have. Okay. Have fun. Decíamos que es una frase que se traduce como divertirse. Okay. Have fun. Eh, si se traduce palabra por palabra, probablemente tengamos eh, tener diversión. Okay. Es, es igual, pero se traduce más como divertirse, ¿ok? Have fun, divertirse. Have a picnic. Have a picnic. Or have a party, ¿ok? Have a party. Meet. Decíamos que meet tiene dos significados, ¿verdad? Ya sea reunirse o conocer. Meet new people. Meet all friends. Uh -huh. Play. Decíamos que es para deportes, right? Play tennis. Eh, play volleyball, ¿ok? Eh, play soccer, play softball, ok. En este caso no tenemos, eh, no tenemos hike ni swimming, ok. Porque usualmente ese tipo de verbos, ok, van junto a go. No van con play, ok. Son ciertos verbos en específico que los tenemos que utilizar así. No se puede mezclar, ok. Así que no puedo decir play swimming, ok. No se puede, sino que ahí estrictamente va a ser con go swimming, ok. Go swimming. Eh, y hablamos de sí, ¿verdad? Sí, a movie, see pictures, see a play, or take a class, take pictures, okay, etc. Now, what do you like to do eh, in your free time? Let's see, what do you like to do in your free time? Uh -huh. What do you like to do in your free time? In my free time, I like to see movies, eh, I like to take pictures, and I like to eh, play. Uh, play basketball, okay? What about you? What do you like to do in your free time? Como digo, nosotros en media vez haga buen clima, nosotros hacemos cualquiera de esas cosas, ¿verdad? Pero probablemente en otros contextos, solamente cuando el, 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 sea summer, 
es el mejor tiempo para ellos para realizar las actividades. Así que, let's see. Alejandra, what do you like to do in your free time? Uh -huh. I like to take pictures. Uh -huh. What else? I like to go to shopping. You like to go shopping? Uh huh. Excellent. Excellent. Yes. One more. Only that. Um. No, I like to meet new people too. And you like to meet new people. Excellent. Nice. Let's see, Rosebel, what do you like to do in your free time? Thank you, Alejandra. What do you like to do in your free time? I, I like watch TV in uh -huh. a special Animal Planet. <laughs> ah, interesting. Uh -huh. Yes. Um, I, I like cook a dessert. Desserts, uh -huh. desserts. Uh -huh. Uh -huh. Ah, interesting. And I like uh, read a book. And you like to read a book. Okay, excellent. Ahora que me mencioné ese verbo like, les quiero eh, eh, mostrar esa estructura. Cuando utilizamos like, siempre utilizamos to para unir el ver para unirlo a otro verbo. Por ejemplo, I like to play, I like to see, I like to watch. Okay. ¿Por qué ponemos tú? Porque no podemos tener dos verbos juntos, especialmente cuando van de manera normal, ¿ok? Diferente es cuando tengo go swimming, por ejemplo, que uno es en presente y otro está en ing. Ahí en algunas ocasiones sí puedo hacerlo, pero cuando utilizo I like, tengo que utilizar to para unirlo con otro verbo similar, ¿ok? Que esté en presente, por así decirle. Thank I like to you. play, I like to take, uh -huh. I like to have, I like to go, ¿ok? Yeah, no problem. Esas son pequeñas okay. reglas que ahí poco a poco se van aprendiendo, ¿ok? But yeah, I like to, uh -huh. I like to, y luego mencionamos eh, the activity. Let's see, Stephanie Elizabeth, eh, what do you like to do in your free time? Um, I like, um, uh, I like to watch movies and, mm -hmm series and I like to read um, mystery books. Ah, okay. Okay, excellent. Nice. Thank you so much. Let's see, Vilma. Now, Vilma, what do you like to do on Sunday? On Sunday. Uh -huh. Los domingos. What do you like to do on Sundays? I like to rest in my house uh -huh. and I like go to visit my parent. Okay, uh -huh. excellent. One more. Only that. Let's see. Uh, Sergio, thank you, Vilma. Sergio. Let's see, Sergio, what do you like to do on Sundays? On Sundays. I like to play uh, basketball mm -hmm. and video games. Ah, video games, okay. Uh -huh. Only that? From the list here? Okay, excellent. Let's see, thank you. Uh, Cecilia, what do you like to do in your free time, Cecilia? I like to watch TV. Watch TV. Uh -huh. I like to take, take a class. You like to take a class? English class, I guess. Mm -hmm. <laughs> uh <-huh>. Yes. Yes. <laughs> okay. Excellent. Nice. Uh -huh. One more. Mm -hmm. I like to play uh, ajedrez. No sé cómo ah, es. okay, yeah, that's a good one. Play chess. Okay. Chess. Uh -huh. Chess. Chess. Uh -huh. I uh -huh. like to play chess. Mm -hmm. Mm -hmm. Excellent. Thank you. That's a good one. Uh -huh. Thank you so much. 
por cierto, eh, esa es una palabra que se confunde mucho con, con queso, ¿verdad? Eh, el queso es cheese, ese es ches, ¿ok? Así como se lee, perdón, así como se escribe, se lee. Ya el queso es diferente, ¿ok? Ahí se dice con i, cheese, pero en este caso es ches. También por ahí tenemos, no sé si todavía alguien juega damas, que es un poco parecida a, a, al ajedrez, solo que nada más solo tenemos las mismas piezas, pero de diferentes colores. En ese caso, eso se dice checkers. Checkers, ¿ok? Así se le llama a ese juego, ¿ok? Que le conocemos como damas. Bueno, sí lo conozco yo, no sé. Alguien más lo conoce de alguna otra manera, pero ahí tenemos esos dos juegos que son muy similares. Chess and checkers. Checkers. Ok, excellent. All right, people. So today we're going to start with section number five. Ok, vamos a iniciar con la sección número cinco. Y vamos a ver un tema que es muy, muy fácil. Siempre, eh, eh, siempre relacionado al simple past, solo que ahora vamos a ver únicamente el verbo to be. Ok. Eh, es, de hecho, es mucho más fácil que el pasado, que, el, que todos los regulares e irregulares que acabamos de ver. Es mucho más fácil y eso es lo que vamos a practicar ahora, ¿ok? But before we do that, we are going to practice one conversation. Let's see. Pongamos atención a la pronunciation y si hay alguna palabra que no comprenden, eh, la discutimos después que la lea la primera vez, ¿ok? So, where were you born, Melissa? I was born in Korea. Sorry, in Korea. <laughs> oh, so you weren't born in the U.S. No. I came here in 1999. Hmm, you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good. So I took English classes for two years first. Well, your English is really good now. Thanks, your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Mm -hmm. Yeah, but I was born here. Okay, let's see, any new word? Alguna palabra nueva? Que vean por acá? Probablemente hay un par. Uh -huh. Any new word? En ese caso, cuando tenemos pretty, eh, no significa bonito, ¿verdad? O bonita. Que en ese caso utilizamos pretty, por ejemplo, pretty woman or, or eh, a pretty girl, pretty, ya, yeah, pretty, ya, yeah, pretty girl, ¿ok? No significa bonito, sino que significa, es como un, es como un sinónimo de very, ¿ok? You were very young. Uh -huh. You were pretty young. Okay? Es un sinónimo de very. ¿Qué es young? Young, joven, uh -huh. young, uh -huh. pretty young, okay, eh, muy joven, uh -huh. pretty young. ¿Cómo decimos los números, eh, los números en miles? ¿Quién, quién me escuchó cómo lo dijo? Uh -huh. One thousand. Nineteen ninety-nine. Okay, podemos decir one thousand. 999, okay, que sería súper largo, pero los, las fechas las podemos decir en parejas también, se puede, ok. Así que la opción sería decir 19 y luego 99, ok. Ahí de las dos maneras se puede, no hay ningún problema. 1999. Uh -huh. Así como ese año podemos decir 20, 2020, ok, no hay ningún problema. Uh -huh. Podemos decir 2020, 2019, 2017, ok. ¿Alguna otra palabra por acá que vean? No. All right. So I'm going to read it one more time. Y luego vamos a trabajar en grupitos para leer. Ok. Where were you born, Melissa? Ah, I was born in Korea. Oh, so you, were, you weren't born in the U.S. No, I came here in 1999. Mm, you were pretty young. Yes, I was only 17. 
did you go to college right away? No, my English wasn't very good. So I took English classes for two years first. Well, your English is really good now. Thanks, your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Okay, so we're going to work in groups. Eh, tomamos turnos, una persona va a ser eh, eh, Melissa and the other person is going to be Jack, okay? Ahorita les envío la conversation eh, a WhatsApp and vamos a practicar, okay? We are going to have five minutes to practice. So, por favor, acepten la invitación and then let's practice, okay? Let's practice the conversation. Me cayó la invitación, Alejandro. Para un ese grupo pequeño. Ahorita veo, teacher. Ahorita. Ah, okay. Hay una opción de breakout rooms. Con unos cuadritos. Ahí está. Thank you. Thank you. Ok. Hey. Vaya, Melissa. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the USA? No, I came here in 1999. Mm -hmm. Nice. You were very young. Yes, I was only 70. English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I, uh, but I was born here. Excellent, nice. Ahora no, yo pregunto y Néstor contesta, ¿verdad? Sí. Ok, ok, ok. This was very good. So, so I took English, English class for two years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Mm -hmm. Excellent. Nice. Y ahora, um, no sé, el compañero. Franklin, let's do it. I'm, I'm, going to, I'm going to do it with you, Franklin. Okay, yo será Melissa. <laughs> okay. <laughs> okay, so where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you were born in the U.S. No, I came here in 1999. Hmm, so you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English was pretty good. So I took English class for two years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Okay, excellent. Nice. Alguna duda, people? 
sobre alguna pronunciación o alguna palabra. ¿Hay alguna diferencia en pronunciación del where de a dónde con el Ajá. where del verbo? Ah, no, no hay ninguna. Uh -huh. Es el mismo. Uh -huh. Ok. Ya, yeah. no yeah, se dicen igual. Y el contexto nos dice cuándo es uno y cuándo es otro. Uh -huh. Dígame. Okay. Gracias, okay. teacher. No problem. La pronunciación de line. No sé si la hice bien o cómo se pronuncia. Eh, which one? No sé si El año. 1999. Ajá. Uh -huh. That was nice. Ah, uh -huh. oh, okay. Yeah, 1999. Okay. Thank you. Podemos decir 1999 eh, o podemos decir 1999, que es lo más fácil. Uh -huh. That's the easiest. Mm -hmm. uh, yes. Mm -hmm. All right. Thank Excellent, you. people. Thank you. Let's go back to the group. Okay. Welcome back. Thank you. All right. Let's see. So we practice that conversation, and now we're going to see this topic. Okay. Vamos a ver cómo hacer una diferencia entre what's and where y cómo utilizar, ¿ok? Que de hecho es bastante fácil eh, y vamos a compararlo junto al presente, ¿ok? Para que lo aprendamos eh, más fácil. Ahora, algo que siempre debemos de recordar es que the verb to be siempre lo voy a utilizar únicamente para professions, places, and adjectives, ¿ok? Por ejemplo, tell me some professions. Uh -huh. Tell me some professions. Doctor. Doctor. Lawyer. Uh -huh. Lawyer. Lawyer. Accountant. Accountant. Uh -huh. Engineer. Nurse. Engineer. Uh -huh. Nurse. Uh -huh. Driver. A driver. Okay, excellent. So, yeah, Fire, those. Fighter. Fire pilot. Fighter. Uh -huh. Okay, pilot. Excellent. Pilot. Teacher. Architect. Teacher. Excellent. Architect. Uh -huh. Ok, so those are professions, ok. Usualmente así utilizamos el verbo to be. Por ejemplo, I am a teacher. She is an accountant. She is a nurse. He is a doctor. Ok, si se fijan en ese caso estoy utilizando el verbo to be, ¿verdad? Entonces es, es como la base de todo esto. Then I can use it for a place. For example, I am in my house. Ok, you are in your house. You are at work, okay. Um, I am in Metapan, okay. We are in El Salvador, okay. So that, that's our place, okay. Eso sería otro lugar. Y por eso estoy utilizando the verb to be. Ahora también lo puedo utilizar con adjectives. Vamos a ver, ¿quién me pudieran dar unos ejemplos de adjective? Uh -huh. Pretty. Pretty. Tall. Tall. Uh -huh. Beautiful. Beautiful. Uh -huh. Cold. Okay. Uh -huh. Cold. Angry. Angry. Exciting. Exciting. Uh -huh. Boring. <laughs> Boring. Uh -huh. Happy. Happy. Okay. Happy. Happy. Excellent. Okay. So those are I okay. Serious. Serious. Uh -huh. Perfect. Okay. Asimismo, también puedo utilizar el verbo to be junto a ellos, ¿ok? Por ejemplo, I am happy, eh, you are, eh, you are intelligent, ¿ok? Eh, you are special, ¿ok? I don't know, ¿ok? Eh, yeah, the, we have different adjectives, ¿ok? You are tall, you are short, ¿ok? Podemos describir a, a una persona, a un objeto, a un lugar, utilizando también adjectives, ¿ok? Así que nada más, no, no se nos olvide eso ya que no podemos utilizar el verbo to be si no es para, esto, para cualquiera de esos tres, ¿ok? Así que es importante recordar, ¿ok? For a profession, or for a place, or for an adjective, ¿ok? Ahora, vamos a comparar y vamos a utilizar was and where. Obviamente es el pasado, ¿ok? Se acuerda que in the present utilizamos am, is, and are, ¿ok? Así como los ejemplos que yo estaba haciendo hace ratitos. Ahora... Para el pasado vamos a utilizar was or where. And for I, he, she, and it, voy a utilizar was. And for you, we and they, voy a utilizar where. where. Okay. 
esos son los que tengo en, en pasado. No tengo, si se fijan en, en presente eran tres, ¿verdad? Am, is, and are. Pero en pasado solo tengo dos, was and where. ¿Ok? Así que tengo que hacer la diferencia entre was and where. Vamos a ver un, eh, un par de oraciones, ¿ok? Para que veamos eh, cómo lo utilizo in the present y en, en, y en el pasado. ¿Ok? Let's see. I am a teacher. ¿Cuál sería el pasado de esta oración? I am a teacher. Uh -huh. I was a teacher. I, I was a uh -huh. teacher. I was a teacher. Excellent. Ok. Ahora, para hacer mi oración un poco más exacta, tendría que mencionar un time expression. Ok. Entonces, eso también es parte de, de el simple past. Ok. Por ejemplo, yo puedo decir, eh, ahora le doy vuelta. Ok. I was a student six years ago. Ok. I was a student at the university. Ok. Six years ago. Ok. Six years ago, not anymore, okay? But at the university, I was a student, okay? También si, digamos, si uh, en algún momento dejo de trabajar como docente, podría decir, I was a teacher eh, one year ago, last year, last month, okay? Todo va a depender del tiempo en el que la quiero, en que lo quiero decir, okay? Ahora, en este caso, teacher, ¿qué es? Un adjective, profession, or place, Profession. profession, right? Excellent. So, si se fijan, estoy utilizando was or where o am, en ese caso que esté presente, junto a uno de esos tres. Ok. Siempre voy a tener ya sea cualquiera de esos tres. Ok. Así que es muy importante que lo respondamos. Let's see another example. We are students in module three right now, but we were students in module two. Two months ago, ok, or one month ago. Uh -huh. Éramos estudiantes en el módulo 2. Ok, ahora, ok, in the present, we are students in the module 3. Ok, but in the past, ok, eh, we were students in the module 2. Ok, entonces es ahí donde podemos ver la diferencia entre utilizar are para presente y where para pasado. Ok, let's see another example. They are my colleagues. ¿Quién sabe qué significa colleagues? Uh -huh. Compañero. Compañeros. Compañeros de trabajo. Exacto. Colegas. Colega. Uh -huh. Exacto. Okay. Colegas. Okay. Entonces, si digamos, no sé, si hay compañero de trabajo acá, usted puede decir, ah, Luciano is my colleague. Ok. Y así usted puede hacer referencias a él. Pero qué pasa si Luciano se va del trabajo y tiene un mejor trabajo en otra empresa, right? Entonces, en ese caso, Luciano was my colleague, ¿ok? Not anymore, ¿ok? Ya no es, ahora era my colleague, right? En este caso lo tengo en plural. Imaginemos que estoy hablando de Ana María y Luciano, ¿ok? Ambos son accountants, so tuvieron mejor oportunidad en otra empresa, so si estuvieran trabajando en mi misma, en mi misma empresa, dijera yo, they are my colleagues. Pero si es pasado, ok, they were my colleagues. Okay? Por ahí, ya, no, ya no lo comimos con él. Uh -huh. They were my colleagues, ok, they were my colleagues. So there we can see the difference, ok. There we can see the difference. Eh, let's see, you are in Canada, ok. En ese caso estoy utilizando un place. Así que por eso estoy utilizando eh, el verbo to be que sería are. Pero qué pasa si lo cambio a pasado. Ah, you were in Canada last year. Ok, you were in Canada last year. Ok, incluso ahí puede decirlo con I, I was in Canada last year. Ok, así que nada más acá estamos practicando los afirmativos, es decir, utilizando was or where. Ok, very simple. We're going to do a very short practice. No creo que lo logremos hacer todo. Vamos a hacer los primeros cinco nada más. Solo para... Eh, para practicar was or where, ok, y mañana hacemos los otros cinco, ok. Let's see. Remember, vamos a decidir entre was or where, ok, únicamente para rellenar la oración y luego eh, leemos el resto de la oración, ok. Let's see. I'm going to have number one. Eh, number one, Nestor. Can you help was. me with number one, please? Okay. The complete uh. sentence. What it was. Uh -huh. La oración completa, ¿cómo sería? It was. 
it was cold yesterday. Excellent, okay? It was cold yesterday. En este caso, ¿qué sería cold, people? Place, profession, or adjective? Adjective. Adjective, excellent, okay? Calor. Es el contrario, frío. This is, okay? Cold yesterday. Ah, uh -huh. okay. Uh -huh. It was called yesterday. Entonces, estamos siguiendo la regla, ¿verdad? Únicamente professions or adjectives or eh, places, ¿ok? Cualquiera de esos tres se puede. Let's see number two. I'm going to have eh, Karen Zavala. Let's see Karen. Number two. She was hungry. She was hungry. Excellent. Ok, Karen. Hungry, what is it? Is it a profession, a place, or an adjective? It's an adjective. It's an adjective, excellent. Okay, so hungry, it's an adjective. Entonces estamos siguiendo correctamente la, eh, la regla. Okay, excellent. Let's see number three. Karina Gomez, number three. Uh -huh. We were uh -huh. late for the meet, meeting. Excellent, okay. We were late for the meeting. Uh -huh. Nice, okay. Estamos utilizando eh, where, que en este caso where es para we, okay. Entonces está correcto. Ahora, late. ¿Qué creen, chicos? Late. Is it a place? Is it a profession? Or is it an adjective? Uh -huh. Late. It means that it's an adjective, okay? It's an adjective. Excellent. Let's see the next one, number four. Uh, number four, Maida. Can you complete it, please? I was tired last night. Excellent. Okay. I was tired last night. Uh -huh. Excellent. Y aquí nuevamente tenemos un adjective, right? Un adjective. And the last one, the exam, the exam. Let's see, Franklin, the exam. I don't know. No, I don't know, teacher. You have to choose only was or where. Uh -huh. Was, was. Or where? was, 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 was. Uh -huh. Uh -huh. The exam was difficult. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. okay. Excellent. Uh -huh. Ahí, si, si sustituimos ah. the exam por, por un... Ah, exacto. Sería it. por it. Uh -huh. Exacto. Sería por it. Entonces ahí sería it okay. was difficult. Uh -huh. It was difficult. Uh -huh. Perfect. Okay. Perfect. So, nos hacen falta otros cinco, pero eso lo vamos a ver mañana. Okay. Um, ahora, con ese pequeño tema, que okay, es muy simple, porque yo sé que está bastante, bastante simple. Usted ya puede realizar eh, la parte 5.2 de la plataforma. ¿okay? Ahí le pide tanto afirmativo como negativo, pero la parte negativa es, también es muy, muy fácil. ¿okay? Así que eh, usted nada más tiene que elegir entre was or where. ¿okay? Was or where. O wasn't or weren't, que eso es lo que vamos a ver mañana, pero ya lo puede ir adelantando. ¿okay? No hay ningún problema. Cuando usted utilice wasn't or weren't, ok, tenga cuidado que esté utilizando el apóstrofe, ok, y que lo esté escribiendo así de manera contractada, que de hecho eso lo vamos a ver mañana, pero si usted quiere adelantar este ejercicio, se lo recomiendo, ok, ya que solamente tenemos que elegir entre was or where o wasn't or where, o simplemente hace los afirmativos y mañana hace los negativos, que también se puede, ok, no hay ningún problema. La cosa es que practiquemos, ok, para que no se nos olvide el identificar cuándo va a ser con was. Y cuándo va a ser con web. Ok. Así que ahí tenemos ese ejercicio. El 5.2. Right. Así que nuevamente. Eh, les invito a que podamos avanzar en la plataforma. Recuerde que este jueves. Tenemos la última clase. Pero la plataforma se cierra el día viernes. Ok. Así que tratemos de adelantar un poquito. Probablemente se va a encontrar con algunos ejercicios. Eh, que, ya, ya, que ya hicimos en, en unidades pasadas. O en secciones pasadas. Así que eh, ahí lo puedes realizar de la mejor manera. Ok. So, cualquier duda, estamos por medio de WhatsApp. Ahí disponible siempre. Eh, have a good night, people. And see you tomorrow. Ok. See you. See you tomorrow. See you tomorrow. Happy night. You too. Bye bye.